hello guys welcome back to our channel please watch the video till end it will makes you better let's get into the video in the mundu videos lo photosynthesis process ki essential factors like sunlight water carbon dioxide ani telusukunnam ippudu asal photosynthesis process plant lo ekkada jarugutundi and మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ప్లాంట్స్లో ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది దానివల్ల ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ప్లాంట్స్ జరిపి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాయని ఇప్పుడు అసలు క్లోరోఫిల్ అంటే ఏంటి అండ్ అది ఎక్కడ ఉంటుందో చూద్దాం ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ జూలీ స్వాన్ సాక్స్ అబ్జర్వ్ ద క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆర్గనల్స్ విత్ ఇన్ ద సెల్ సచ్ ఆర్గనల్ ఈజ్ నేమ్డ్ హ్యాస్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీలో జూలిస్ వాన్ సాక్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాడంటే క్లోరోఫిల్ అనే ఒక పిగమెంట్ సెల్లోని సెల్ ఆర్గనెల్లో ఉంటుంది సెల్ ఆర్గనెల్ అంటే ఇప్పుడు మన బాడీలోని ఆర్గన్స్ అన్నీ ఎలా అయితే ఫంక్షన్ చేస్తాయో సెల్లో కూడా కొన్ని ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి ఆ ఆర్గనెల్స్ అన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ చేస్తుంటాయి అలా ఒక సెల్ ఆర్గనెల్ ఆ సెల్ ఆర్గనెల్ ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఆ సెల్ ఆర్గనెల్లో క్లోరోఫిల్ అనేది ఉంటుంది దిస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్స్ ఇన్ ద సెల్స్ అరౌండ్ ఫార్టీ టు హండ్రెడ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ లైక్ ద స్టొమాటల్ గార్డ్ సెల్స్ అండ్ గ్రౌండ్ టిష్యూస్ ఆఫ్ గ్రీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది క్లోరోఫిల్ పిగమెంట్స్ ఎక్కువ మొత్తంలో స్టొమాటల్ గార్డ్ సెల్స్ అండ్ గ్రౌండ్ టిష్యూస్ దగ్గర ఉంటాయి ఈ స్టొమాటల్ గార్డ్ సెల్స్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పిరేషన్లో అంటే వాటర్ లాస్ వేస్తుంది లీఫ్ ఆ ప్రాసెస్లో హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ గ్రౌండ్ టిష్యూ కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఫుడ్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో చేసే సెల్స్ దగ్గర క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది ఒక లీఫ్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్లో కట్ చేస్తే మనం ఈ ఫిగర్లో చూపించినట్టు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా అంటే హార్జెంటల్గా ఉన్నప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది మనం ఏదైనా సరే ఒక లీఫ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన ఏమో ఎక్కువ మొత్తంలో డార్క్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది కింది సైడ్ మాత్రం లైట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే పైన సైడ్ ప్యాలసైడ్ ప్యారన్కైమా ఉంటుంది ఆ ప్యారన్కైమాలో ఎక్కువ మొత్తంలో క్లోరోప్లాస్టెల్స్ ఉంటాయి సో గ్రీన్ పిగమెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రీన్ కలర్ డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది అండ్ కింది సైడ్ ఏమో స్పాంజీ ప్యారన్కైమ టిష్యూస్ ఉంటుంది ఈ టిష్యూస్లో మనకు తక్కువ మొత్తంలో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి లైట్ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది క్లోరోఫిల్ ఒక సెల్ ఆర్గనెల్లో ఉందన్నాం ఆ సెల్ ఆర్గనెల్లో మనకు మొత్తం ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అసలు ఆ సెల్ ఆర్గనెల్ ఏంది క్లోరోప్లాస్ట్ ఇప్పుడు ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ ఎ మెంబ్రేనియస్ స్ట్రక్చర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ త్రీ మెంబ్రెన్స్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఒక మెంబ్రేనియస్ స్ట్రక్చర్ ఎన్ని మెంబ్రెన్స్ ఉంటాయంటే త్రీ మెంబ్రెన్స్ ఉంటాయి ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఫామ్ స్టాకడ్ శాక్లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రానా ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏమో ఒక స్టాకడ్ శాక్లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ లాగా గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఆ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటామంటే గ్రానా అంటాం ఇట్ ఈస్ బిలీవ్ టు బి సైట్ ఫర్ ట్రాపింగ్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ దాని ఫంక్షన్ ఏంటంటే సోలార్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ద ఇంటర్మీడియరీ ఫ్లూయిడ్ ఫీల్డ్ పోర్షన్ ఇస్ కాల్ యాజ్ స్ట్రోమా మిడిల్లో ఉన్న మొత్తం ఫ్లూయిడ్ ఫీల్డ్ పోర్షన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రోమా అని అంటాం ఇట్ ఈస్ బిలీవ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎంజమాటిక్ రియాక్షన్ లీడింగ్ టు ద సింథసైజ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ విచ్ ఇన్ టర్న్ జాయిన్ టుగెదర్ టు ఫామ్ స్టార్చ్ ఆ ఫ్లూయిడ్ ఫీల్డ్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎంజమాటిక్ రియాక్షన్స్ అంటే కొన్ని రియాక్షన్స్ జరుగుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ఎంజైమ్స్ ఆ రియాక్షన్స్ జరిపి గ్లూకోజ్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది ఈ గ్లూకోజ్ అనేది ఒక మళ్ళీ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే స్టార్చ్ ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కొన్ని ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి ఆ స్ట్రక్చర్స్ని ఏమంటాం అంటే థైలకాయిడ్స్ అంటాం ఈ ఇంటర్మీడియరీ ఫ్లూయిడ్ ఫీల్ సబ్స్టెన్స్ మొత్తం ఏమంటాం స్ట్రోమా అంటాం ఈ దాని ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనం అబ్ చూసాం దీని ఫంక్షన్ ఏంటి ఎంజమాటిక్స్ రియాక్షన్స్ జరిపి గ్లూకోజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ నుంచి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ అయినటువంటి స్టార్చ్ ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ తైలకాయిల్స్ని ఏమంటాం అంటే గ్రానం అంటాం గ్రానం
నెక్స్ట్ ఈ థైలకాయిడ్స్ని మనము స్ట్రామా థైలకాయిడ్ అని అంటాం ఇది క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క అవుట్ సైడ్ మెంబ్రెయిన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫౌండ్ ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్ విచ్ క్యాప్చర్ సన్ లైట్ ఆర్ కాల్ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉన్న కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ సన్ లైట్ని క్యాప్చర్ చేస్తాయి దాన్ని ఏమంటామంటే ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ అని అంటాం క్లోరోఫిల్ ఈ సచ్ అ పిగ్మెంట్ విచ్ కంటెంట్ వన్ ఆటమ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం క్లోరోఫిల్ కూడా అట్లాంటి పిగమెంటే ఏది ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్ దాంట్లో ఏముంటుందంటే వన్ ఆటమ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ టు ద హీమ్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ ఇది దేనికి సిమిలర్ అంటే మన బ్లడ్లో హీమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది హీమోగ్లోబిన్లో మనకు ఐరన్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఐరన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి దీనికి సిమిలర్ క్లోరోఫిల్లో ఉన్న మెగ్నీషియం టూ మేజర్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్స్ ఆర్ అసోసియేట్ విత్ థైలకాయిడ్ మెంబ్రెన్స్ థైలకాయిడ్ మెంబ్రెన్స్కి టూ మేజర్ క్లోరోఫిల్స్ అనేది అసోసియేట్ అయినాయి అవేంటంటే క్లోరోఫిల్ ఏ ఇది ఏ కలర్లో ఉంటుందంటే బ్లూయిష్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్ అండ్ క్లోరోఫిల్ బి ఈజ్ ఎల్లో గ్రీన్ ఇన్ కలర్ క్లోరోఫిల్ బి ఏ కలర్లో ఉంటుందంటే ఎల్లో గ్రీన్ ఇన్ కలర్లో ఉంటుంది ఇంతకుముందు మనం చూసాం క్లోరోప్లాస్లో కొన్ని పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ పిగ్మెంట్స్ సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి వాటిని మనం ఏమంటాం ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ అని అంటాం అలానే ప్రతి థైలకాయిడ్లో కూడా అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పిగ్మెంట్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి ఆ పిగ్మెంట్స్ అన్నీ కలిసి ఒక గ్రూప్లోగా ఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్ యూనిట్స్ అని అంటాం డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ సెవెరల్ ఈవెంట్స్ అక్కర్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు క్లోరోప్లాస్లో కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ లైట్ ఎనర్జీ సన్ లైట్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీలోకి మారుస్తుంది అండ్ సెకండ్ వన్ స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ని స్ప్లిట్ చేస్తుంది ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఫోటోలైసిస్ కూడా అంటాం ఫోటో అంటే లైట్ లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ థర్డ్ వన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ టు కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ లాగా టర్న్ చేస్తుంది దీని గురించి మనం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ మెకానిజంలో తెలుసుకుంటాం ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో ఈ సో వితౌట్ ఎనీ లెట్ ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మీట్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గౌట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ జాయిన్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ద లింక్ ఈజ్ గివెన